हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जनरल स्टडीज यानी समान अध्ययन के तीस ऐसे महत्वपूर्ण पर्सन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एन टी ग्रुप डी एस पुलिस एग्जाम और सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है पायरेडॉक्सिन निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो देखिए पायरेडॉक्सिन जो है यह विटामिन बी का रासायनिक नाम है ठीक है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एसकर भी कम है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है तो देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सी फेरोल है और विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम ये है साइनो कोवाल्टन ठीक है और कोवाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है तो देखिए कोवाल्ट जो है ये पाया जाता है विटामिन बी ट्वेल्व में ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर टू है इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में ये फिलंट कांच का प्रयोग होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है मेथेनॉल निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है तो देखिए मेथेनॉल जो है ये जाना जाता है बुड एल्कोहल के नाम से ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है अदरक और हल्दी निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है तो देखिए अदरक और हल्दी जो है ये तना का रूपांतरण है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है तो देखिए आत्महत्या की थैली जो है ये कहा जाता है लाइसोसोम को ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और यदि एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है तो देखिए कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है एक मोल बराबर कितना होता है तो देखिए एक मोल बराबर ये होता है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन के पावर तेईस के बराबर होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से सियाही निकलने लगती है इसका क्या कारण है तो देखिए इसका जो कारण है वो है वायुदाब में कमी के कारण ठीक है वायुदाब में कमी के कारण जो है हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से सियाही जो है बाहर निकलने लगती है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है एक बार बराबर कितना होता है तो देखिए एक बार बराबर ये होता है दस के पावर फाइव पासकल कितना होता है दस के पावर फाइव पासकल जो है ये एक बार बराबर होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है आग बुझाने वाली गैस निम्नलिखित में से कौन सी है तो देखिए आग बुझाने वाली जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है तो देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में ये नाइट्रोजन लगभग सेवेंटी एट प्रतिशत पाई जाती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर दस है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है इसका क्या कारण है तो देखिए इसका जो कारण है वो है वाष्पीकरण की दर जो है तेज होती है जिसके कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस जो नहीं बनती है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन है सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था तो देखिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार ये किया था डेबी ने ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रेडियो का आविष्कार किसने किया था तो देखिए रेडियो का आविष्कार ये किया था मार्कोनी ने ठीक है और ग्रहों के गति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो देखिए ग्रहों के गति सिद्धांत का प्रतिपादन ये किया था केपलर ने ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बारहवा नंबर क्वेश्चन है न्यूनतम स्वभाव संभव ताप कितना होता है तो देखिए न्यूनतम संभव ताप जो है ये होता है माइनस दो सौ तिहत्तर डिग्री सेल्सियस ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेरहवा नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे 
तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष हैं ये रहे थे अबुल कलाम आज़ाद कब से कब तक रहे थे तो ये रहे थे 1940 से 1945 तक रहे थे ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फोर्टी नंबर क्वेश्चन है डांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था तो देखिए डांडी यात्रा में गांधी जी ने ये तीन किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और ये तो एग्जाम में पूछा जाए कि डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी तो देखिए डांडी यात्रा की शुरुआत ये हुई थी 12 मार्च सन उन्नीस को हुई थी ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा फिफ्टी नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये तैयार किया था पिंगाली बंकैया ने ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था तो देखिए भारत में पहला समाचार पत्र जो है ये शुरू किया था जेम्स हिक्की ने ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सेवेंटी नंबर क्वेश्चन है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था तो देखिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट में ये प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर विशेष जोर दिया गया था ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और ये तो एग्जाम में पूछा जाए कि हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी तो देखिए हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ये हुई थी सन अट्ठारह में ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा एटी नंबर क्वेश्चन है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है तो देखिए संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है ये किया गया है अनुच्छेद चौहत्तर में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उन्नीसवा नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय के अंदर भर लिया जाना आवश्यक होता है तो देखिए राष्ट्रपति का जो रिक्त स्थान होता है उसे छः माह के अंदर जो है भर लिया जाना आवश्यक होता है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बीसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान पारित हुआ था तो देखिए भारतीय संविधान जो है ये छब्बीस नवम्बर उन्नीस को पारित हुआ था ठीक है और छब्बीस जनवरी उन्नीस को लागू हुआ था तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा इक्कीसवा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आगन्य शैल है तो बताइए इनमें कौन जो है ये एक आगन्य शैल है तो देखिए यह है ग्रेनाइट ग्रेनाइट क्या है ये एक आगन्य शैल है ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा बाईसवा नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है तो देखिए राज्यसभा सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है तीस वर्ष ठीक है और लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है तो ये होती है पच्चीस वर्ष ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा तेईसवा नंबर क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी ठीक है गोदावरी नदी कुल लंबाई कितनी है तो देखिए गोदावरी नदी कुल लंबाई ये है चौदह सौ पैंसठ किलोमीटर जो है गोदावरी नदी कुल लंबाई है ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन है कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है तो देखिए कोलेरू झील जो है ये स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा पच्चीसवा नंबर क्वेश्चन है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है तो देखिए बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है ये स्थित है कर्नाटक राज्य में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा छब्बीसवा नंबर क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है तो देखिए रेगुर मिट्टी जो है ये सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है महाराष्ट्र राज्य में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा सताईसवा नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी तो देखिए भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी वो हुई थी सन अठारह में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा अट्ठाईसवा नंबर क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है तो देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है 
ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा उनतीसवा नंबर क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था तो देखिए मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज ये था गेहूं और जो ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी ऑप्शन ए सिकंदर लोधी ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके यहाँ पर मिलते रहेंगे आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें चैनल पर ना है तो चैनल को क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास वाली जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग